可以，咱们高大气，占尽优势，哪那么容易？你没八路没准备啊？线方面发报，请求他们马上派兵增援。电报内容如下：金团城、赵宋八路军大部围攻，团城大部遭八路围攻，敌军火力数倍于我，团城危急，请求你部速来增援。所料，赤天给清城和关县的日军同时发送了求援电报。石头，你马上将这个消息告诉队长和猴子。是。报告，进来。川崎长官，团长遭到八路军主力袭击，石天长官请求增援。赤天是不是会被假象给迷惑了？根据电文，确定是八路军主力，并且携有重武器，情况十分危急。超命令，派出部队和一个骑兵小分队，火速增援团城。嘿。急了，他们就出动。废什么话呀！执行命令，撤。准备好，行动！哎，走走。
面地形复杂，易于蛇伏，派先遣队前去侦查。嘿。还没有动静，不知道团长那边怎么样了。再等等吧，我想石头会把消息带过来。我们这个地方距离清城只有五里路，鬼子应该想不到我们会在这么近的地方伏击他们。不过也正因为如此，只要他们接到球员的电报，他们马上就能赶到这里。通知弟兄们，准备战斗。来了，准备战斗。等等。怎么会只有这么点人呢？该不会是他们派出来探路的吧？难不成这次鬼子学精了？报告长官，一路上没有发生任何情况，这里离县城仅有五里，我想八路不会傻到在这里设伏。嗯，传奇一大佐太过于小心了。如果我们在这里被俘，青城内的部队很快就会赶到这里，那他们不是自寻死路吗？算了，这里不查了。撤！对呀，打不打？现在不是最佳时机了。清城派出来的援兵，不可能只有这么一点点。也许他们兵力不足，只派了先遣部队。如果现在不打，他们可就过去了。准备战斗。上官政委截获了一份迟天发出的电报，青城和关县都收到了增援请求。青城方面派出了一个机械大队和一个骑兵小队，已经出发了。幸亏还没动手，果然是他们先遣部队。弟兄们，放他们过去。
大作，先签订全联的效议，前面没有埋伏。哟西，出发！嘿。把那油箱打掉。带其他弟兄到下属部队。你呢？我有事没做完。当灰烬插风了林霜的屋檐，当。侯爷一定会给你们报仇的。干嘛？带其他弟兄到下水伏击点。你呢？我有事没做完。对呀，这是命令。走。撤有两个，好苗，啊，走走。哎，起，老三，没事，没事，啊，拿绳子扎起来。哎，王，虎哥，对不起，没事。
，撤！我们已经接收到青城的关心的回报，情况如何？青城一带的中央部队在路上，两小时之后就会到达。关心却遭到不明武装的干扰，恐怕暂时不能来到团长。川崎大佐实力雄厚，足够对付那些土八路了。两教时以后，我们里应外合，定会让八路军全军覆没。你随时做好准备，把所有的弹药全部放到八路军的阵地上。兄弟，在城墙外面设下埋伏，防止八路军靠近。将军，不行啊！这外头都是八路，你不是叫我去送？我在城墙上面给你火力掩护呢。挺好的，如果有一个人回来，即将就会向你们扫射。听明白了吗？行动吧。在我们去时进行了仔细的侦查，没有发现任何埋伏的迹象，八路实在是太狡猾了。拿地图来，地图。我们从这里赶往团长，共有两条路可以选择，一条是走古街城，六个小时之内可以赶到，但是那里的地形比较复杂，易于设伏；另一条路就是绕过古街城，直穿七里滩到达团长。那里视野开阔，不易设伏，但是要多两个小时的路程。八路算着我们从近路驰援团长，必定会在鬼剑城设伏，我们就反其道而行之，直穿七里滩。嗨，出去！
别让小鬼子看出来！来，大家都快点啊！快点，等我小鬼就来了。鬼子朝这个方向来的，哎，石头，雷布勒怎么样了？不好了，哎，你看，是，哎，对了，小心，怎么了？这前面全都是地雷，哪儿？这，这有一颗，那还有一颗，那怎么看不出来啊？不是，看不出来就对了，对个屁呀！弟兄们，赶快到刚才布雷的地方，把上面土弄松一点，快点！快快快快！咱们得等到撤退的信号弹才能撤。兄弟们，死的死，伤的伤，剩不了几个人了。陈星儿，还有很多鬼子等着他。黑暗，用得着把雷布这么明显吗？冰者轨道，这次我们的任务是要拖住鬼子。不是跟他硬拼，所以刚才我在撤离的时候，已经送了他们几个地雷。等他们到了这里，就会成为惊弓之鸟。一看情况不对，他们会想尽办法排雷。这样子，我们就能够多出一个小时的时间。你这游击战学的不错，陈伟教你的。哼，用得着他教吗？自学成才，管用吗？你瞧就是。等着看戏吧。这里的地形果然不利于埋伏呀。通知部 队， 加速前进。嘿， 快速前进。弟兄们注意 了， 千万不要随便开 枪， 尤其是你。我知道，你去前面看一下。嗨，报告大佐，前面泥土有松动的痕迹，要不要继续前进？泥土有松动痕迹，其中肯定有炸。
命令工兵前去排雷，还有队伍减速，等确定安全以后再继续前进。嗨。处处设伏，可谓穷凶极恶。他们的目的就是拖住我们。不过，他们时间紧迫，这些雷都是匆匆埋定，没有做很好的演示，应该不难排除。告诉部队，停止前进，先排除所有地雷。嗨，停止前进，先排除地雷。弟兄们。准备撤离到下个埋伏点，走。哎呀，你干嘛呀？不是，那些个地雷全都糟践了。你傻呀？那些地雷是假的。啊？假的？哎，那咋没人告诉我呀？哼，笨蛋！报告，刚刚接到川西大队发来的急电，援军受到小五八路的伏击，汽车被炸毁，只能徒步赶来。预计至少八个小时之后才能到达。关键的援军有消息了吗？还没传到。通知八处，收缩防线，尽量节省弹药，一定要坚持到援军的到来。八路的伏击。这里虽然不是最佳的伏击地点，但却是唯一伏击骑兵的地方，绝不能掉以轻心。是。通知下去，队伍散开。万一遇到大规模阻击，可以及时分散。还有，缓步慢行通过这段路，以防有诈。嗨。报告长官，这些地雷全是假的。上当了、啊！看来这是活土八路，真没多少装备。他们的目的就是要拖住我们。不就越说明这条路没有埋伏吗？通缉部队，抓紧赶往团城，把失去的时间追回来。快速前进，都小心点。哎，队长，这小鬼子又不是傻子，人都已经上一次当了，还能上第二次啊？虚者实之，实者虚之。啊？啥意思啊？跟你说了，你也不明白。去了，弟兄们，走了，小心点。
大佐，前面又发现可疑路面，又来这一套，务必领会。命令部队，全速前进！嘿，快速前进！工作快点！哎，部长，这回该让小鬼子看不出来了吧？这再一再二，不能再三呀！造就。什么？你这不是瞎胡闹呢吗？石道，执行命令。哎，你们几个，怎么，你也不相信我？我只是觉得这个办法用的太频繁了。频繁不怕，关键是要有变化。我来告诉你怎么做。你让他们在假的地雷下面埋一颗针。拉上一切，鬼子以为上面是假的，一动就爆了。来，我来告诉你们，刘星宫，你也应该准备好了吧。像鬼子，还是会继续往这个方向来。干！放开我！你们地方中国人真是太不要脸了，竟然使用这种狡猾的诈术！我不服！放开我！放屁！你小鬼子侵略我中华，杀害我无辜手无寸铁的百姓，你们才不要脸！要不是八路军不让杀俘虏，老子今天先崩你！站住！走，走！政委，哎，政委，哎，政委，这盘麻锁也太好用了。曼牛啊，没事吧？我没事。太好了。好，同志们，火速赶往鬼店城。走，走。陈强，咱们还剩下多少子弹了？就剩一截了。欢迎你了。一个手榴弹，好远，你看，怎
加上咱们两个，就剩五个弟兄了。咱们怎么还没有接到撤退的信号？因为他们打远海没有胜利，就是打剩下最后一个人，没有信号，也不能撤退。有人，在这边追追。是真的还是假的？你问我，我怎么知道？那要不要工兵派来呀、啊，大佐？要不我们原路返回吧？这都怨你！你到底是怎么查的路？大佐，这命令可是您下的吗地雷，派出工兵，嘿，快去排雷！报告，有地雷，挖出来看看，是真的还是假的？早就猜到了，马路不会再有地雷了。
事啊！你一定要平安回来。回去、啊。土八路，真是太狡猾了！命令部队前进。土八路，传我的命令，加号迫击炮，我要让前方成为一份焦土。花花不开，不幸插柳柳成荫。我看这群鬼子肯定气疯了，才会用这么蠢的方法。等鬼子打完这阵炮，一定会全力赶往团长，咱不会跟他命拼了。咱们就这么点人，硬拼是不可能的，还是用原来的方法，把他们逼到鬼见愁去。阿福，你要带鬼子侧翼，放几枪，记住了，别打指挥官。其他人听我命令。大伙一起开枪，是。哎，队长，我跟师傅一块去吧。你留在这里，另外有重要任务。土八路，我看你们还有多少地雷。看来附近有八路军的伏击部队，要不要派出小队清理他们？别上当。这只是八路零星的狙击手，他们的意图很明显，就是要我们分成小队追击他们，不能中计。只要向开枪的地方还击就行，都分成两列，迅速前进。嗨，准备！那个方向，收击！有打。啊继续前进，队长，打了，是时候了吧？是时候了。哎，好嘞。我是说，是时候让你走了。去哪儿？你拿这个，用最快的速度到关县城外放信号弹。不是，又让我干这个？我不去，让别人去吧。我还得留在这跟你一块打鬼子呢。你给我听住了，我们这队伍里面就你跑得最快，这个任务一定要你来完成。如果你晚到一分，猴子他们的生命就多一分危险，关县的敢死队也可能会多牺牲一个。这任务比任何事情都重要，记住了没有？是。走吧，弟兄们。
还真训练不错，这么快就快回去。放心吧，他们很快就撤退了。弟兄们，往死里打！啊！大佐，我们被八路军伏击了，我们赶快撤吧。地图，地图。回去是最快的选择，只有一条小路，直接通往鬼宅城。想想吧，有三头六臂，这样，你带几个兵去拦住主街的八路军，我带大飞走小路。嘿，第一小队，第二小队，跟着大佐前进，快！让他们走，我们只管吃掉剩下的小部队。看不到人了，老调是去北京城，北京工在那等他们。没关系的，我们家撤了这些部队之后，再赶去跟他们会。这就叫蚂蚁吃大象，一点一点的啃，到最后，他们连渣都不剩。我、哦、他们这次肯定是大佐，但他们不是。希望是他们自己。弟兄们，冲啊！看到八路在这儿路过，啊啊，说啊啊啊啊，说不说啊啊，说不说啊啊啊，嗯嗯，我在这儿，不要为难他。我们全都死光了，就剩下咱俩了。你说什么？小二蛋，小二蛋不见了，走了劈了十天的家伙，团长，当然情况怎么样？到目前为止，没有运下去的伤员还有四十多人
，命运三零三零，把伤员送到夏口村。快去！是。弹药怎么样？弹药足够了，还有三个技术。好，足够拿下团长了。命令部队，斩火进攻，死死拖住小鬼子。是。
，乖家，让老子陪你玩玩。你不配和我过手，叫那个穿军装的来。政委，我看他是找你呢。好啊，交给我吧。谁都别想碰！